Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. In this video lesson, you are going to learn a lot because I am going to share you some sentences and through those sentences, you are going to learn some vocabulary, phrases and idioms. And friends, this video is going to be very useful for you, I assure you. So friends, watch this video till the end and reap the benefits out of this video. So let's start with the first sentence. Jitna ho sake utne kam paise kharj karo. Paiso ki bhoot kami hai. To isse hum English mein kaise kaise sakte hai? Spend as little money as possible. Spend as little money as possible. As little as possible. As something as something. इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस एज एज का कॉन्सेप्ट क्या है किस तरीके से चीजों को हमें कंपेयर करना है कंपेयर करना है तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस है दोस्त इसलिए तो होते हैं दैट्स वॉट फ्रेंड्स आर फोर दैट्स वॉट फ्रेंड्स आर फोर जैसे कि किसी दोस्त ने आपके लिए कुछ किया फिर आप बोलते हो ना थैंक यू यार तूने मेरी मदद कर दी तो वो क्या कहेगा दोस्त इसलिए तो होते हैं दैट्स वॉट फ्रेंड्स आर फोर यानी यही वो चीज है जिसके लिए दोस्त होते हैं दैट्स वॉट फ्रेंड्स आर फोर किसी रिश्तेदार ने आपकी मदद कर दी आपने बोला थैंक यू उसने बोला यार रिश्तेदार होते किस लिए हैं दैट्स वॉट रेलेटिव आर फोर दैट्स वॉट रेलेटिव आर फोर इसी के लिए तो रिश्तेदार होते हैं इसीलिए तो होते हैं तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जैसे कि पड़ोसी होते किस लिए हैं दैट्स वॉट नेबर्स आर फोर दैट्स वॉट नेबर्स आर फोर इसलिए तो पड़ोसी होते हैं इसलिए तो फैमिलीज होती हैं दैट्स वॉट फैमिलीज आर फोर तो इस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं आपको सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप जितने सेंटेंसेस चाहे बना सके वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होते हुए लगता है मैंने एक कंजूस से शादी कर ली है इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई थिंक आई हैव मैरिड अ माइजर आई थिंक आई हैव मैरिड अ माइजर मुझे लगता है मैंने एक माइजर से शादी कर ली आई हैव मैरिड प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ मैरी की थर्ड फॉर्म मैरिड आई हैव मैरिड एंड होम डिड आई मैरी अ माइजर आई हैव मैरिड अ माइजर आई थिंक मुझे लगता है दैट आई हैव मैरिड माइजर यहां पर दैट ऑप्शनल है आप दैट चाहे तो लगा भी सकते हैं और चाहे तो हटा भी सकते हैं लगता है उसने तुम पर जादू कर दिया है लगता है उसने तुम पर कोई मंत्र वगैरह फूक दिया है इसे कैसे कहेंगे आई थिंक शी हैज कास्ट अ स्पेल ऑन यू आई थिंक यानी फिर से मुझे लगता है शी हैज कास्ट अ स्पेल ऑन यू टू कास्ट अ स्पेल ऑन सम इसका मतलब होता है किसी पर जादू मंत्र कर देना किसी को किसी तरह बहका देना जादू कर देना उस पर सो कास्ट अ स्पेल किसी पर जादू कर देना मंत्र फूक देना कास्ट की एक्चुअली में थर्ड फॉर्म है बिकॉज शी हैज कास्ट और कास्ट की थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही होती है जी हाँ सोचिए कास्ट 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 तीनों कास्ट ही होती है सो शी हैज कास्ट स्पेल ऑन यू उसने तुम पर स्पेल स्पेल कहते हैं मैजिक को कहते हैं स्पेल जादू को कहते हैं सो so, उसने कास्ट कर दिया स्पेल यहां पर आप पुट का भी यूज कर सकते हैं सिंपली आई थिंक शी हैज पुट अ स्पेल ऑन यू उसने तुम पर स्पेल पुट कर दिया है तुम पर कोई जादू कर दिया है सो so, पुट या कास्ट uh, में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं मैं खुद ही पता लगा लूंगा मैं खुद ही कुछ ना कुछ निकाल लूंगा सोल्यूशन आई फिगर इट आउट माई सेल्फ टू फिगर समथिंग आउट इसका मतलब होता है कोई सोल्यूशन तक पहुंच जाना किसी चीज की तहकीकात करके कुछ ना कुछ करके एक सोल्यूशन तक पहुंच जाना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना होता है टू फिगर समथिंग आउट तो आपने किसी से हेल्प मांगी यू आस्क सम बरी फॉर हेल्प बट दैट पर्सन डिटन हेल्प यू सो यू सेट टू दैट पर्सन ओके डोंट वरी आई डोंट नीड टू वरी बिकॉज आई फिगर इट आउट माई सेल्फ मैं खुद ही फिगर आउट कर लूंगा इस चीज को इस गुत्थी को इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही फिगर आउट कर लूंगा यानी खुद ही मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा हल निकाल लूंगा सो आई फिगर इट आउट माई सेल्फ जैसे कि मैं इस मैथ प्रॉब्लम को फिगर आउट कर ही नहीं पा रहा हूं पता नहीं लग पा रहा है कैसे सॉल्व होगी आई कांट फिगर आउट दिस मैथ प्रॉब्लम आई कांट फिगर आउट दिस मैथ प्रॉब्लम यानी इस मैथ के प्रॉब्लम को या इस मैथ के क्वेश्चन को मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूं जैसे मुझे पता ही नहीं है मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो बार बार मुझसे बहस करने के बहाने क्यों ढूंढता है थोड़ा सा लॉन्ग सेंडेंस हो गया देखो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं सो आई कांट फिगर आउट आई कांट फिगर आउट क्या चीज मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं कि वो क्यों मुझसे बहस करने के बहाने ढूंढता रहता है आई कांट फिगर आउट वाई ही कीप्स फाइंडिंग एक्सक्यूजेस वाई ही कीप्स फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू आर्ग्यू विद मी To argue with me, यानी मुझसे argue करने के लिए why he keeps finding excuses? I can't figure it out. 
मैं इस बात को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ यानी पता नहीं लगा पा रहा हूँ किसी तह तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ किसी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ वाई ही कीप्स डूइंग दैर आई डोंट नो वाई ही कीप्स डूइंग दैर वो इतने जोश में था कि मैं उसका फैसला बदल ही नहीं पाया वो एकदम जोशीला था मैं उसका फैसला बदल ही नहीं पाया ही वॉज सो स्पिरिटेड दैट आई कुरन चेंज हिज माइंड ही वॉज सो स्पिरिटेड यानी वो एकदम स्पिरिटेड था स्पिरिटेड होने का मतलब क्या होता है जोश में था वो बिल्कुल हाई स्पिरिटेड इसका उल्टा होता है लो स्पिरिटेड वेन समबडी इज लो स्पिरिटेड मतलब उसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है जोश नहीं है बिल्कुल वो सैड है और ये है हाई स्पिरिटेड ये स्पिरिटेड था ही वॉज स्पिरिटेड ही वॉज सो स्पिरिटेड वो इतना स्पिरिटेड था दैट आई कुरंट चेंज हिज माइंड मैं उसका फैसला नहीं बदल पाया उसके माइंड में क्या चल रहा था उसको मैं बदल नहीं पाया बिकॉज ही वॉज सो डेटमिन टू डू समथिंग दैट आई कुरंट चेंज हिज माइंड आई कुरंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम वॉट ही वॉज गोइंग टू डू सो ही वॉज स्पिरिटेड सो फ्रेंड्स आप सभी को भी स्पिरिटेड रहना चाहिए हमेशा वेन एवर यू ट्राई टू डू समथिंग न्यू जस्ट बी स्पिरिटेड बी टेटरमेन एंड यू विल डू यू विल अचीव योर गोल्स एंड यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस प्याज के दाम फिर से बढ़ रहे हैं फिर से बढ़ रहे हैं इसे हम कहेंगे अनियन प्राइजेज आर ऑन द राइज अगेन अनियन प्राइजेज आर ऑन द राइज अगेन इफ समथिंग इज ऑन द राइज इसका मतलब वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज आपने एक मूवी देखी है उसमें वो बोलता है ये प्रॉपर्टी एक करोड़ की है पता नहीं क्या बोलता है फिर पांच मिनट बाद बोलता है ये तो एक करोड़ और सवा लाख की है पल पल बढ़ रहा है रेट इसका मतलब द रेट द प्राइज इज ऑन द राइज यानी ऑन द राइज मतलब बढ़ रहा है और अगर कोई फर्म ऑन द राइज है कोई बिजनेस कोई करियर ऑन द राइज है इसका मतलब वो तरक्की कर रहा है वो डेवलप हो रहा है वो ग्रो कर रहा है सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है सो हिज करियर इज ऑन द राइज उसका जो करियर है वो ऑन द राइज है यानी वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है उसका करियर और प्राइजेस अनियन प्राइजेस आर ऑन द राइज प्याज के दाम ऑन द राइज है बढ़ते जा रहे हैं प्याज कैसे खाएंगे अब हम जब पुलिस पहुंची तो चोर चंपत हो गया यानी चोर गायब हो गया नौ दो ग्यारह हो गया फरार हो गया इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्ली एफ एल डबल फ्ली फ्ली का मतलब भाग जाना एस्केप कर देना किसी सिचुएशन में छोड़ के भाग जाना सो व्हेन पुलिस अराइव जब पुलिस पहुंची द थीफ फ्लैड द थीफ फ्लैड फ्ली की सेकेंड फॉर्म है फ्लैड यानी चोर चंपत हो गया चोर फरार हो गया द थीफ फ्लैट एंड द पुलिस अराइव जब पुलिस पहुंची तो चोर गायब हो गया फरार हो गया फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर हमें फोकस नहीं करना है बल्कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और ग्रामर के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सके होता क्या है ना जो वर्ड्स या फ्रेजेस वो आपने याद की टाइम आने पर वो आप याद ही नहीं कर पाओगे क्यों नहीं कर पाते ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की हुई आपने एक किसी से फ्रेज सीखा आपने एक सेंटेंस देखा ठीक है आगे समझ में वाह वाह इसका सेंटेंस तो मुझे अच्छा लग गया मुझे समझ में आ गया लेकिन आपने तो कुछ सेंटेंसेस बनाए ही नहीं आप एक फ्रेज सीखो ना तो उसके दस सेंटेंस बनाओ कम से कम तब आपको वो याद रहेगा और टाइम आने पर आप उसका यूज भी कर सकेंगे एंड आई थिंक दैट्स वॉट यू वॉन्ट सो फ्रेंड्स आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन टिल देन टेक केयर बाय